Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren äh, kleinen Systemvorstellungsvideo sozusagen. Und zwar wollen wir uns heute React OS angucken. React OS ist kein Linux, es ist ein komplett eigenes Betriebssystem und zwar ein Windows Open Source und Community Betriebssystem. Das heißt, das ist ein Windows, das komplett gratis ist und auch komplett alles aufzeigt, was es intern tut und jeder kann es ausprobieren. Das bedeutet, man kann natürlich auch viel leichter irgendwelche Lücken finden, irgendwelche Software für, dafür entwickeln, vielleicht auch Sachen verbessern, die Performance verbessern und so weiter und so fort. Und ich glaube, gerade für viele von euch ist das eine interessante Gelegenheit, denn ich meine, nicht wenige suchen irgendwie eine Möglichkeit, Windows vielleicht in der VM laufen zu lassen, so nebenher oder, oder, oder. Es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten. Und ja, ich dachte, ich will euch das auf jeden Fall mal vorstellen, Stellen. Und das Ganze ist, nun ja, es sieht nicht ganz so geil aus wie jetzt das Original-Windows, das gebe ich zu. Allerdings, wir wollen es uns auch noch gleich genauer angucken, allerdings ist es auch eine ähm, sehr, sehr sparsamere Version. Das heißt, ihr seht es hier, es braucht gerade mal 500 MB Festplattenspeicher und gerade mal 100 MB RAM. Das kann ich von meinem Windows 10 definitiv nicht behaupten, das frisst direkt mal 2 GB RAM weg. Und mehrere Gigabyte an Festplattenspeicher, das weiß ich nicht mal genau, wie viel das ist. Okay. Um, und ja, ihr habt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch das Ganze anzupassen. Das heißt, es sieht auch anders aus dann oder cooler aus oder eben besonders. Und ja, deswegen ist es auf jeden Fall ein System, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Wenn ihr es testen wollt, dann geht ihr hier einfach erstmal auf Download It. Dann landet ihr hier bei diesem SourceForge-Projekt -Forge und kriegt hier direkt einen Download-Link vorgesetzt. Und ja, ihr seht hier auch, es ist noch in der Alpha. Das heißt, es ist noch nicht mal wirklich in der Beta. Es ist absolut noch nicht fertig. Es wird noch aktiv weiterentwickelt, aber es wird von... Commit zu Commit, also von Version zu Version einfach besser. Und ja, wenn ihr das runtergeladen habt, dann bekommt ihr eine ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei könnt ihr mit Rechtsklick entpacken oder hier entpacken, könnt ihr das Ding entpacken und dann bekommt ihr eine ISO-Datei. Und diese ISO-Datei, die ist jetzt das, was ihr entweder brennt auf eure CD, auf eure DVD, wobei das Ding ist sogar so klein, das hat gerade mal, ich zeige es euch, Sekunde, es hat gerade mal 275,8 Megabyte, also es passt sogar auf eine originale CD, ja, ihr braucht nicht mal eine DVD dafür, das ist super geil. So, das könnt ihr also mit einem eurer beliebten Brennprogramme brennen oder ihr geht einfach her und benutzt VirtualBox, das verlinke ich euch ganz gerne auch in der Beschreibung, dann könnt ihr das installieren und und damit könnt ihr das quasi testen. Dazu gehen wir einfach hierher, erstellen uns eine neue virtuelle Maschine, geben der irgendeinen Namen und folgen hier einfach den Anweisungen. Das heißt, das mache ich mal ganz kurz. Ich mache hier mal ein React OS daraus. Wir sagen hier, ja, wir sehen hier auch schon, das wird direkt angepasst. Microsoft Windows, Windows 2003, da basiert das quasi drauf, okay? Das ist, also es ist nicht das Windows 2003, okay? Es ist wirklich ein eigenes Betriebssystem. Und dann gehen wir hier auf Weiter und können dem hier eine, ein bisschen Arbeitsspeicher geben. Ihr seht, ich habe aufgerüstet, ich habe jetzt 24 GB Arbeitsspeicher. Ich bin so glücklich damit, das ist einfach unglaublich. Meine Videos rendern so viel schneller, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, ungefähr, also ja, tatsächlich deutlich schneller. So, ähm, Festplatte erzeugen ist das, was ihr hier auch auswählen wollt. Und dann sagen wir hier einfach weiter, das können wir so akzeptieren, dynamisch passt auch perfekt, 20 GB sollte uns mehr als ausreichen, ich glaube ich mache hier sogar nur 10 GB, weil die Dinger sonst einfach irgendwann meinen ganzen, ich habe viele Systeme, okay, die sehen wir hier gerade nicht mal alle, ähm, aber ja, deswegen, ich mache hier nur 10, ihr könnt ruhig 20 drin lassen, aber je nachdem wie ausführlich ihr das Ding verwenden wollt. So, anschließend gehen wir hier ganz kurz auf ändern. Und dann müssen wir hier die ISO-Datei, also quasi als würden wir eine CD einlegen, wollen wir jetzt diese Datei hier anlegen oder einlegen, besser gesagt, diese ISO-Datei. Und deswegen gehen wir hier mal auf den Massenspeicher und sehen hier, hier ist quasi ein CD-Laufwerk. Hier steht auch dabei optisches Laufwerk, das ist leer. Das heißt, wir können hier eine CD einlegen und sagen hier, okay, wir wollen eine CD. Ihr könnt hier Abbild auswählen machen und dann einfach hin navigieren, wo eure React-Datei liegt. Ich habe das natürlich schon benutzt, deswegen sieht man hier auch bei mir dieses React OS 412, also 0412Live.iso. Und ja, dann sagen wir hier, okay, wir wollen React OS drin haben, klicken hier auf OK, klicken auf Starten und schon öffnet sich ein neues Fenster beziehungsweise in meinem Fall gleich zwei. Falls ihr dieses Fenster hier auch habt, also Medium für Start auswählen, dann könnt ihr hier auswählen, was ihr gerade haben wollt, also welche Datei ihr haben wollt. Und in meinem Fall ist das die React OS Live CD. Das ähm, ja, wollen wir quasi hier als, ähm, als Startdings haben. So, und dann klicken wir hier auf Starten und dann öffnet sich hier auch schon tatsächlich React OS. Das heißt, es wird hochgefahren. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit... Ähm, ah, okay, ich war zu langsam. Es tut mir leid, ich war ein bisschen zu langsam. Ihr habt da nur eine gewisse Zeit. Das heißt, wir beenden das Ding einfach nochmal... 
starten es nochmal neu, völlig egal, also ihr könnt da einfach das ganze Ding zumachen, weil ich eben, wie gesagt, zu langsam war. Und jetzt wollen wir hier mit den Pfeiltasten, könnt ihr auswählen, was ihr haben wollt. Wir klicken hier auf Live-CD, wir brauchen uns nicht debuggen, wir brauchen auch nicht V-Box, Debug oder Screen oder Log-File, sondern wir brauchen einfach nur den ganz normalen Live-Modus, denn wir wollen es ja bloß ein bisschen angucken. Ja, und... Nachdem die ganzen Devices installiert sind, habt ihr quasi eine Version von Windows vor euch. Das heißt, eine alte Version von Windows. Ziemlich cool das Ganze. Ähm, allerdings sehen wir hier auch, das Ganze äh, ist natürlich kein echtes Windows, sondern es tut nur so, als wäre es Windows. Okay, wir klicken hier mal drauf und suchen uns äh, Deutsch aus, denn ich hätte das ganze System gerne auf Deutsch. Und vor allem mein Keyboard sollte auf Deutsch sein. Das sollte bei euch wahrscheinlich auch der Fall sein. Ansonsten habt ihr Z und Y gnadenlos vertauscht und die ganzen Sonderzeichen funktionieren gar nicht mehr. So, und hier habt ihr jetzt direkt die Wahl zu sagen, ich möchte das Ganze ähm, einfach starten und mal angucken oder ich möchte es installieren. Wenn ihr es installieren wollt, einfach den Anweisungen folgen. Ist nicht wirklich schwer. Ansonsten einfach mal hier probieren, wie das ganze Ding aussieht. Und wir sehen hier auch direkt, okay, wir können das Fenster ein bisschen anpassen. So. Und wir können hier quasi alles machen, was wir mit Windows auch machen würden. Wir haben hier einen Arbeitsplatz. Oh, ist es schön, dass das Ding noch Arbeitsplatz heißt. Eigene Dateien, Papierkorb, Command Prompt. Die werdet ihr höchstwahrscheinlich relativ selten brauchen. Und dann sehen wir hier auch dieses wunderbare alte Startmenü. Ah, das sind richtige Nostalgie-Punkte hier bei mir. Und wir sehen hier auch tatsächlich Solitaire, Wine Mine und ähm, Spider Solitaire dabei. Und ja, also tatsächlich haben wir hier alles, was wir so brauchen. Wir haben auch sogar den Explorer. Und das ist nicht der originale Explorer. Er sieht zwar genauso aus, aber es ist nicht der echte, sondern es ist einfach die, ähm, ja, die eigene Version, die von den Machern von React OS angepasst wurde. Okay, also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, ja, spielt damit gerne ein bisschen rum. Und ich dachte mir, das ist auf jeden Fall ein System, das ist nicht so, nicht so wirklich ein Standard-Linux. Das ist schon irgendwie was Besonderes, weil es halt wirklich ein eigenes System ist. Also wirklich from scratch, sagen sie auf ihrer Webseite. Und ja, für die Leute, die noch sehr, sehr viel mehr interessiert sind an React OS und die vielleicht sich auch mal den Source-Code angucken wollen, weil der im Endeffekt Windows-Source-Code quasi ist, okay, findet ihr hier unter Wiki, ups, das habe ich schon aufgemacht, findet ihr unter Wiki hier die Möglichkeit, den Online-Code zu durchgucken, ja. Das heißt, ihr könnt hier quasi einmal reingucken, wie das ganze System aufgebaut ist und seht hier eben, okay, hier haben wir zum Beispiel die DLLs und hier haben wir Third-Party, hier haben wir zum Beispiel das Keyboard, ja, das heißt, hier sind die Keyboard-Treiber drin und hier könnt ihr quasi einmal kurz durchklicken und euch den kompletten Code angucken, also hier haben wir jetzt gerade den KD kbda1.c also ihr seht, das Ganze ist auch ein C um, und ja, hier sehen wir quasi einfach den kompletten Source-Code davon, da könnt ihr euch auch gerne mal reingucken, falls ihr da Bock drauf habt ich glaube, das könnte auch für den einen oder anderen hier interessant sein Selbstverständlich ist hier auch äh, für Leute, die mitarbeiten wollen, immer, glaube ich, sogar Bedarf. Also hier steht es auch irgendwo dabei. Ähm, und wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit, irgendwie Bugs zu melden und so weiter und so fort. Also falls ihr da Bock drauf habt, sagt denen gerne Bescheid. Und ja, ich glaube, das ist auch eigentlich schon, was ich euch alles sagen wollte. Ähm, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.